El Molino del Diablo Historia escrita por Eduardo Liñán Lo primero que recuerdo de esta historia es como el ambiente frío de la noche cortaba el ímpetu mientras nos adentrábamos en el monte. Caminábamos por un sendero que conducía al viejo molino. Mis amigos y yo, impulsados por la curiosidad y la emoción, apenas podíamos contener nuestra excitación. Habíamos escuchado leyendas desde que éramos pequeños sobre el molino abandonado en lo profundo del bosque. El lugar donde, según se decía, un molinero desquiciado había sellado un pacto con fuerzas oscuras a cambio de la mejor harina. La leyenda sobre ese lugar que siempre miraba desde lejos cuando llevaba a pastorear a las chivas de mi papá, de alguna manera siempre me había intrigado. Pero nunca me había imaginado la oscura verdad que se escondía detrás de esos muros cubiertos de musgo. En la remota comunidad de sierra donde crecí, las historias sobre este lugar y su perturbador dueño eran contadas en voz baja, como si temieran que el mero acto de mencionarlas pudiera convocar al mal que yacía en su interior. Al menos según decían los ancianos que fueron testigos de muchas cosas, y que aún tenían el miedo de que aquello que aún anidaba en la soledad del lugar, de pronto despertara para provocar desgracias. Se decía que el molino había sido construido por un hombre solitario. Había llegado desde la capital luego de haber dejado el ejército. Era una persona que había peleado en la revolución y su nombre se había perdido en el tiempo. Pero lo que la gente recordaba con más claridad era su locura. Su obsesión con obtener la mejor harina a cualquier costo. Se decía que realizaba rituales oscuros en las noches de luna llena invocando el demonio en las profundidades del bosque para obtener poder y riqueza. La historia del viejo molinero y su perturbada mente siempre me habían intrigado, pero fue cuando escuché la verdadera razón detrás de su obsesión por obtener la mejor harina, que entendí el verdadero horror que se escondía en aquel sitio. Se decía que el hombre había sufrido inimaginables penurias durante la lucha armada. Había pasado hambre y había visto la desaparición en sus ojos de sus seres queridos. Y en su locura, en su desesperación por encontrar una solución, había recurrido a medidas extremas. Había matado para obtener alimentos, para asegurar un pedazo de pan que llevarse a la boca. Pero incluso cuando obtenía harina, esta siempre estaba podrida o infectada de gusanos, como si el mismo diablo se estuviera burlando de sus esfuerzos. La mente del hombre quedó trastornada por el hambre y la desesperación. Y buscaba la manera de hacer algo perfecto, algo que pudiera salvarlo de la miseria y el sufrimiento. Sus intentos por mejorar la calidad de la harina eran vano, y finalmente en un acto de desesperación absoluta, decidió sellar un pacto oscuro. Una noche en la oscuridad del bosque invocó al diablo y lo llamó con el desesperado anhelo de obtener la fórmula para la mejor harina. Y el diablo, siempre dispuesto a aprovechar de las debilidades de los hombres, se le apareció. Le ofreció un trato. La sangre humana. La sangre de sus vecinos, de sus amigos. De aquellos a quienes se había jurado proteger era la clave. La obsesión del hombre por la perfección lo había llevado por un camino oscuro y sin retorno. El precio que pagó fue alto y horrendo. Las personas comenzaron a desaparecer misteriosamente de la comunidad. Y sus cuerpos sin vida fueron encontrados enterrados en los alrededores del molino cuando todo se descubrió. Aquel hombre había sacrificado a los lugareños, alimentando la maquinaria del molino con su sangre, en un intento desesperado para satisfacer su sed de perfección y locura. La gente evitaba el molino como si fuera una guarida misma de Satanás, pero mis amigos y yo en nuestra insensatez y curiosidad, Habíamos decidido desafiar el tabú y explorar sus secretos. Pero cuando nos adentramos en sus oscuros pasillos y escaleras crujientes, pronto descubrimos que la verdad era mucho más aterradora de lo que habíamos imaginado. Aquella tarde habíamos pasado horas en la feria local, empapándonos de la diversión y el alcohol. Con nuestras mentes nubladas decidimos que sería una excelente idea explorar el viejo molino esa misma noche. Con lámparas de mano nos adentramos en el monte. Creamos el reto de poder descubrir la verdad. Cada paso nos sumergía más en la oscuridad que rodeaba el molino. Los animales nocturnos parecían acompañarnos muy de cerca en el andar. Y el viento soplaba entre los árboles como un eco lejano de advertencia. 
Sin embargo, la emoción de la aventura nos impulsaba hacia adelante, ignorando cualquier sentimiento de inquietud que pudiera surgirnos. Luego de un rato y escuchar las advertencias de las lechuzas, emergimos del espeso follaje y nos encontramos frente a un molino abandonado. La estructura se alzaba entre nosotros, oscura y amenazante contra el cielo estrellado. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de enredaderas, algunos árboles se habían enraizado en estas mismas. De la maquinaria no quedaba mucho. La gente había robado muchas cosas y solamente permanecían las bases y las paredes. Además de una amplia galería en el techo semidestruido que contaba una historia oscura. La noche envolvía toda aquella desolación con un manto de oscuridad mientras mis amigos y yo, impulsados por la imprudencia y la juventud, nos adentrábamos cada vez más en su interior. Buscamos evidencias de los supuestos horrores, incluso deseábamos mirar huesos o restos humanos, pues partes del molino habían colapsado haciendo más difícil el andar entre la penumbra, y las linternas no iluminaban lo suficiente. Las risas y bromas fueron lo siguiente. Entre vociferadas y retos imprudentes nos fuimos adentrando en la boca del abismo. Pero incluso en medio de nuestra euforia podía sentir una inquietud creciente en el fondo de mi ser. Un mal presentimiento. Como si algo estuviera esperando en la penumbra. Agazapado y hambriento por devorarnos. Fue entonces cuando uno de mis amigos, impulsado por la temeridad que otorga el exceso de alcohol, comenzó a retar a cualquier presencia que pudiera estar acechando las sombras. Su voz era áspera y altanera rompiendo el silencio del molino. Era bastante desafiante, pero pronto el ambiente comenzó a cambiar de una manera extraña. Una sensación de pesadez apoderó del aire como si la misma oscuridad que rodeaba el molino hubiera cobrado viva y se estaba cerrando sobre nosotros con garras frías y afiladas. El ambiente se volvió insoportable, denso, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles, llenos de algo malo que nos heló la sangre. Nos arrepentimos de habernos metido en ese sitio. Nunca imaginamos que algo fuera a pasar, pero lo estábamos sintiendo de muchas maneras. Y entonces surgió de entre las sombras una presencia oscura y maligna. Una figura descarnada que radiaba un aura de puro horror. Sus ojos vacíos y hundidos nos miraban con una intensidad que lava la sangre en nuestras venas. Uno tras otro mis amigos huyeron en pánico. Pero yo me quedé paralizado junto a mi amigo el valiente que en ese momento estaba temblando y orinado en los pantalones. Era incapaz de apartar la mirada de aquel espectro que se estaba alzando sobre nosotros. La zozobra llenaba el aire palpable y opresiva. Mientras tanto el espectro se acercaba lentamente como si disfrutara de nuestro miedo. Cada paso que parecía dar hasta donde permanecíamos inmóviles, pues estaba acompañado de gemidos guturales que nos hacía estremecer todavía más. El miedo nos envolvía como una manta helada paralizándonos por completo, incapaces de poder hacer algo para escapar. El mundo a mi alrededor comenzó a desdibujarse distorsionándose como si estuviera siendo visto a través de una escena de pesadillas, como una película interminable de imágenes horribles y flashes de un pasado macabro. Todo esto se proyectaron en mis ojos y los de mi amigo, como si las paredes del viejo molino fueran pantallas que reproducían los recuerdos más oscuros y retorcidos del sitio. Todo lo que había ocurrido ahí tiempo atrás... Vi a varias personas siendo arrastradas hacia el molino tomadas de sus cabellos y piernas, todos atados y martirizados por una entidad oscura. Sus rostros contorsionados por el terror eran observados con placer por el molinero. Tenía ojos negros, tenía los ojos enloquecidos y una sonrisa demencial, y lo recibía con ansias sanguinarias gozando con el sufrimiento de las personas. De pronto vi los restos esparcidos como ofrendas macabras entre los granos de trigo. Mientras tanto, el diablo mismo, imponente y rojo como la sangre misma, miraba extasiado de lo que era capaz el molinero. Los gritos de súplica de las personas me hacían estremecer. Y no podía hacer nada, pues todo esto estaba en mi mente y sabía que no era cierto. Pero se miraba tan fresco que no podía discernir si era real o una fantasía producida por esta entidad. 
Todos parecían suplicar clemencia clamando por un alivio que nunca llegaría. Y mientras el molinero loco daba cuenta de hechos de la manera más horrenda, el aire se llenaba con el eco de sus gritos de agonía y desesperación, además de un olor a sangre que me terminó desarmando. Cuando por fin volvimos a la realidad me encontré frente al espectro. Su presencia parecía crecer cada segundo que pasaba. Sabía que no había escapatoria, que estábamos atrapados en ese lugar maldito, a la merced de ese espectro que parecía tener un poder que no podíamos enfrentar o comprender. En eso miré a mi amigo retorciéndose en el suelo con una agonía indescriptible. Sus ojos llenos de terror y súplica clamaban que le quitara el dolor, que le quitara las imágenes horrendas que estaba viendo. Mi corazón se encogió de dolor e impotencia, pero no sabía qué hacer. Estaba petrificado e incapaz de moverme o de hacer algo para ayudarlo. La escena que se desarrollaba frente a mis ojos era un cuadro de terror y desesperación. Mi amigo, en medio de su locura inducida por el espectro del molinero, se estaba haciendo daño. Vi cómo se estaba arrancando pedazos de piel del rostro con sus propias manos. Sus gritos llenaban el aire y su sangre salpicaba el suelo del viejo molino. Mientras tanto la presencia espectral del molinero se alzaba imponente frente a nosotros, emanando una maldad tan densa y palpable que parecía ahorcarnos en su oscuridad. Mis ojos se encontraban con los suyos, vacíos y llenos de una malicia retorcida. Supe en ese momento que estaba frente al alma corrompida del hombre que había desencadenado todo el horror. El mismo que había vendido su alma al diablo y que a pesar de haber muerto de forma misteriosa, su espíritu maldito todavía vagueaba por este plano. Y nosotros con nuestro falso valor lo habíamos retado. Pero en lugar de sucumbir al terror que amenazaba con paralizarme, decidí aferrarme a la fe que me había enseñado mi abuela. La fe en los santos y en el poder del bien sobre el mal. Cerré mis ojos y me encomendé a ellos desde lo más profundo de mi ser, sacando fuerzas de donde no sabía que las tenía. Cuando abrí los ojos de nuevo me encontré rodeado por sombras que surgían de todas partes, acompañadas de lamentos desgarradores que me dejaban sordo. Pero esta vez no me dejé vencer por el miedo. Con la fuerza renovada en mis piernas aproveché el momento para escapar del horror que me estaba rodeando. Corrí con todas mis fuerzas, dejando atrás a mi amigo sin poder hacer nada más por él. El pueblo estaba a lo lejos y una luz tenue en la oscuridad me llamaba con la promesa de ayuda y seguridad. Grité por auxilio mientras corría con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, deseando con todas mis fuerzas que alguien pudiera salvar a mi amigo de la oscuridad que lo consumía. Cuando llegué y conté lo que había pasado a la gente que salía de sus casas no dieron crédito. Y otros me decían que lo merecíamos. Las advertencias debieron ser escuchadas y a pesar de mis súplicas porque me acompañaran para salvar a mi amigo, nadie quiso ir por el miedo, advirtiéndome que debía esperar a la luz del día para poder ir, ya que ese lugar era el mismo infierno. El amanecer trajo consigo un respiro de alivio para la gente del pueblo, pero para mí fue el comienzo de una pesadilla que nunca parecía terminar. Cuando llegamos al molino con la primera luz del día, el horror que nos esperaba confirmó nuestros peores miedos. El cuerpo de mi amigo yacía sin vida, retorcido en una posición grotesca. Su piel arrancada y sus ojos todavía sueltos en sus manos eran macabros trofeos de su propia desesperación. La gente del pueblo no podía dar crédito a lo que estaba mirando. Las súplicas y las historias horribles que habían contado en medio de la noche parecían demasiado increíbles para ser ciertas. Pero la realidad ante nuestros ojos no dejaba lugar a dudas. La tragedia que había ocurrido en el molino había cobrado otra vida, y esta vez era demasiado tarde para salvarla. Después de ese evento, la gente del pueblo decidió acabar con el molino de una vez por todas, destruyendo todo vestigio de su siniestro pasado en un intento desesperado por borrar la leyenda. Pero aunque el molino desapareció físicamente... El horror de aquella noche quedó grabado en mi mente para siempre. Las pesadillas vinieron noche tras noche torturándome con imágenes de aquel lugar maldito y de todos los horrores que había presenciado. Intenté olvidar e intenté seguir adelante, pero la sombra del molino de mi amigo muerto de alguna manera siempre me persiguen. 
me recuerdan que no puedo escapar del pasado. Con el tiempo la carga se volvió demasiado pesada para soportarla. Mi mente se quebró bajo el peso de la locura consumida por los recuerdos y las pesadillas que me atormentaba cada noche. Así me convertí en otra víctima más de la maldición del viejo molino. Atrapado para siempre en la maldición de ese lugar que cobró tantas víctimas. Y lo peor de todos es que siempre la llevo presente en mi mente.